చూడండి ఒకటో పేతరు ఒకటో అధ్యాయము పద్నాలుగో వాక్యాన్ని తీసుకుందాం నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను కనుక నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను కనుక మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులై ఉండు పరిశుద్ధులై ఉండమని రాయబడి ఉన్నది రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీ పూర్వపు అజ్ఞానపు దశలో మీకుండిన ఆశలను అనుసరించి మీకుండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తి అనుసరించి మీరు ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు మిమ్మలను పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరు కూడా సమస్త ప్రవర్తన సమస్తమైన ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులై ఉండి పరిశుద్ధులుగా ఉండండి దేవుడు ఏమన్నా చెప్పండి మీలో ప్రతి వాడు దేవుణ్ణి ఎర్రగని అన్య జనుల వలె కాక కామ అభిలాష ఎందు కాక తన ఘటమును ఎలా కాపాడుకుని ఉండవలను అది ఎరిగి ఉండుట ఎంతో మంచిది ఈ లోకానికి యేసుప్రభు ఎందుకు వచ్చాడు చెప్పండి అపవాది క్రియలలో మీరు ఉన్నారు కనుక అపవాది క్రియల నుంచి మిమ్మల్ని అందరినీ విడిపించటానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు కనుక ఆయన అంటున్నాడు నేను పరిశుద్ధుడినై ఉన్నాను కనుక మీరు నువ్వు కూడా సమస్తమైన ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులుగా ఉండండి కనుక మీకున్న వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనకండి మీకున్న ఆలోచనలు మీలో ఉంటాయి వాటికి అవకాశాన్ని ఇవ్వమాకండి అవి మీ జీవితాన్ని చీకటమయం చేశాయి అవి మీ జీవితాన్ని శాపగ్రస్తం చేశాయి అవి మీ జీవితాన్ని ఈరోజు నా సన్నిధికి రాకుండా ఈ లోకంలో శపించబడిన వారుగాను అపవాదులుగాను అలాగే అపనిందలలో అవమానాలలో సిగ్గుతో తల వంచుకునే పరిస్థితులు మీకు కలగ చేసినాయి మీకున్న ఆశలు మీకున్న ఆలోచనలు కనుక మీరు వాటిని అనుసరించి నడుచుకున్నక మిమ్ములను పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడు దేవునికి సోద్రము అలలే కనుక మీరు పిలిచిన దేవుణ్ణి చూడండి ఆయన వైపు చూడండి ఆయన ఎలా ఉండాలి మనలో మనం ఆయనలో ఎలా ఉండాలి నూతన సంవత్సరములు దేవుడు మిమ్మలను ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిచాడు ఈ మందిరంలోకి ఎందుకు రప్పించాడు మీకున్న లోకంలో ఉన్న ఆలోచనలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ సావాసాలు ఆ మాటలు ఆ నడకలు వాటిని అనుసరించి మీరు నడవకండి ఎందుకంటే దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి మనం ఇప్పుడు ఎప్రి పత్రికలో చదువుకున్నాం మీలో ప్రతి వాడు దేవుణ్ణి ఎర్రగని అన్య జనుడి వలె కాక కామ అభిలాష ఎందు కాక పరిశుద్ధత ఎందును తన ఘటమును తన ఘనత ఘనత ఎందును ఎట్లా కాపాడుకొని ఉండవలను అది ఎరిగి ఉండుట దేవుని సిద్ధమై ఉన్నది నాలుగు నాలుగు ఒకటో దశలోనికిలో రాయబడి ఉంది మీలో ప్రతి వాడు దేవుణ్ణి ఎర్రగని అన్య జనుల వలె కాక కామ అభిలాష ఎందు కాక కామ అభిలాష ఎందు కాక పరిశుద్ధత ఎందును పరిశుద్ధత ఎందును ఘనత ఎందును ఘనత ఎందును తన ఘటమును తన తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకోవాలి కాపాడుకుని ఉండవలను అది ఎరిగి ఉండుట దేవుని చిత్తము దేవుని చిత్తం దేవుడి చిత్తము నీలో నెరవేరాలి దేవుడు నిన్ను కోరుకున్నది ఎందుకు చెప్పండి ఈ రోజు దేవుడి మందిరములు ఎన్నో బలహీనతలు నీలో ఉన్నాయి వాటన్నిటిని క్షమించి నిన్ను విడవక ఆయన నిన్ను ఏ మాత్రము విడవను ఎడ వాయను అని ఆయన నీతో చెప్పుతున్నాడు కనుక కావలిస్తే ఆయన కొట్టైనా సరే గాయ పరిసైనా సరే ఆయన నిన్ను ఏం చేస్తాడు చెప్పండి మరలా తీసుకొని వస్తాడు గాయపరుస్తాడంట నువ్వు వినలేదు అంటే నీకు అనేక శ్రమలు కలుగుతాయి అనేక అవమానాలు కలుగుతాయి లేదంటే ఆయన ఇంకా దెబ్బలు కొడతాడు దెబ్బలు ఎలా కొడతాడు చెప్పండి కొంతమందికి యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి కొంతమందికి అనేక రకాల దెబ్బలు తగులుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా దేవుడు అనుమతిస్తాడు దేవుని బిడ్డల మీద సాతానికి అధికారం ఉండదు దేవుని ఆజ్ఞను మనం మీరినప్పుడు సాతాను మన ఏం చేస్తాడు చెప్పండి గాయపరుస్తాడు కనుక దేవుడు అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు నీవు గాయాల పాలవుతావు కనుక ఆ గాయాలు నీకు తగలక మునిపి నీ ప్రవర్తన సరిచేసుకోండి 
మీ ఆలోచనలు మార్చుకునండి దేవుడు ఏ ఆజ్ఞలు మీకు ఇచ్చి ఏ కట్టడలలో నిలబడి నడుచుకోమన్నాడో వాటిలో నడుచుకుంటే మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉంటారు పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు అందుకే నిర్గమా కాండములో పంతొమ్మిదో అధ్యాయములో దేవుడు అక్కడ పదో వాక్యం చెప్తున్నారు చూడండి ఉండవలే ఉండాలి బట్టలు అంటే ఏంటి చెప్పండి క్రియలు మన ప్రవర్తన ఇదిగో నేను వారిని దర్శించబోతున్నాను వారి మధ్యలో నేను నివాసం చేయబోతున్నాను వారు నా ప్రజలు వారిని నేను ఎందుకంటే ఆ ఐగుప్తు దేశంలో బానిషలుగా ఉన్న వారిని ఆ శ్రమల నుంచి వ్యాధుల్లో నుంచి శోధనలో నుంచి వారి కలిగిన ఇబ్బందుల్లో నుంచి వారిని ఎందుకు విడిపించాను అంటే వారిని నేను పరిశుద్ధులుగా చేసుకోటానికి వారిలో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోటానికి వారు నా ప్రజలుగా ఉండాలి నేను వారికి దేవుడిగా ఉండాలి దేవుని ఆశది దేవుడు మనకు రక్షణిచ్చి మనలను ఆయన సన్నిధిలో క్షణక్షణము క్షమించి ప్రతి ఆలోచన కూడా నీవు చేసే తప్పు ఆలోచన అయినా సరే నిన్ను క్షమించి నిన్ను ఓదార్చి మరలా ఆయన ఆదరిస్తున్నాడు అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎందుకంటే నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా పరిశుద్ధురాలిగా చేయాలి అని కనుకని శ్రాయలీలతో దేవుడు చెప్తున్నాడు యహోవా మోషేకులాగు వారు సిద్ధముగా ఉండాలి వారి మధ్యలోనికి నేను వస్తాను చూడండి సంఖ్యాకాండము చూడండి పదకొండో అధ్యాయము ఆ సంఖ్యాకాండము పదకొండు పద్దెనిమిది చూడండి నీవు జనులను చూచి నీవు జనులను చూసి ఇట్లనుము ఇట్లను మిమ్మను మీరు మిమ్ములను మీరు రేపటికి పరిశుద్ధ పరుచుకొని రేపటికి మీరు పరిశుద్ధ పరుచుకొని పరిశుద్ధ పరుచుకొనండి దేవుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ నీవు ఈ జనులతో ఇట్లను మిమ్ములను మీరే రేపటికి పరిశుద్ధ పరుచుకోనండి మీరు ఏది కావాలన్నా దేవుడు ఇస్తాడంట ఏది కావాలని ఏడుస్తున్నారు ఏది కావాలని బాధపడుతున్నారు మీకు ఏది కావాలి అది ఆయన ఇస్తాడు పరిశుద్ధులుగా రండి నా దగ్గర అర్హత కలిగిన వారిగా నా సన్నిధిలోనికి రండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నిర్గమ కాండము చూడండి ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి వారిలో నివసించినట్లు నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలను నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలను నిర్మింపవలను దేవుడు వారి దేవునికి మీరు ఒక పరిశుద్ధ స్థలముగా మీ హృదయములో మీరు స్థానం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఎల్లకాలము మీ ప్రవర్తనలు మీ యొక్క మీకున్న ఆలోచనలు మీకున్న ఆలోచనల ప్రకారం నడుతుం కాదు మీకున్న వాటిని అనుసరించి నడవకండి అంటున్నాడు మనకున్నవన్నీ ఏంటి చెప్పండి చెడ్డ తలంపులే మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయని చెప్పండి మనకు ఆకలి కలిగినప్పుడు ఒక బాధ ఆకలి తీరినాక ఒకలాగా ఉంటాం శ్రమలు పోయినాక ఒకలాగా ఉంటాం శ్రమంలో ఒకలాగా ఉంటాం అన్నీ భరిస్తున్నాడు ఆయన నీ బాధలు నీ వేదనలు నీ శోధనలు అన్నీ భరిస్తున్నాడు ఎందుకు భరిస్తున్నాడు అంటే నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా పరిశుద్ధురాలిగా చెయ్యాలి అని నీ కొరకే ఆయన సహనం ఈ సంవత్సరం అయినా నా కొరకు మీరు పరిశుద్ధ స్థలమును ఏర్పాటు చేయండి దేవునికి సోద్రము అలి ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక మనం సమస్తమైన ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధతను కలిగిన వారిగా ఉండాలి
మాటల్లో క్రియలలో ప్రవర్తనలో నూతన స్వభావాలు మీలో ఉండాలి ఏసుక్రీస్తు నందున్నవాడు నూతన సృష్టి ఇదిగో పాతవి గతించెను ఇదిగో నీలో కొత్తవి ఆయను కొత్త సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆ వాగ్దానాలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నామో కూడా తెలియదు ఆ ఎందుకు పండగలకు బట్టలు వేసుకుంటున్నామో కూడా తెలియదు కనుక మనలో నూతనమైనది ఏది లేనప్పుడు ఆ ఆనందం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన ఆనందం నువ్వు చూడలేవు నీవు ఎప్పుడైతే పాత రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని కొరకు జీవించటానికి నిన్ను నువ్వు పరిశుద్ధపరచుకుంటావో దేవుడు తప్పకుండా ఆయన నీలో నివా నివాసం చేస్తాడంట ఆయన ఏమంటున్నాడు చెప్పండి రెండో పొరుగు ఆరోగ్యము పద్దెనిమిదో వాక్యం చూడండి మనము జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము మనము జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క ఆలయం అయ్యి ఉన్నాము ఉన్నాము అందుకు దేవుడు ఇలాగు సెలవిస్తున్నాడు దేవుడు ఇలాగు సెలవిస్తున్నాడు నేను వారిలో నివసించి సంచరించను వారిలో నివసించి సంచరించను సంచరించదను నేను వారి దేవుడునై ఉందును నేను వారికి దేవుడునై ఉందును వారు నా ప్రజలై ఉందురు వారు నాకు ప్రజలై ఉందురు కావున మీరు కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలు వెడలి వారి మధ్య నుండి ఎవరి మధ్య నుండి చెప్పండి భక్తిహీనుల మధ్యలో నుండి బయలు వెడలి బయలు విడలి ప్రత్యేకముగా ఉండు ప్రత్యేకముగా ఉండండి ప్రత్యేకముగా ఉండండి చదవండి అపవిత్రమైన దాని అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకూడని ముట్టకూడదని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు చెప్పుచున్నాడు మరియు నేను మరియు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును మిమ్మలను చేర్చుకుందును మీకు తండ్రి నయ్యుందును నేను తండ్రి నయ్యుందును మీరు నాకు కుమారులను మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలయ్యి ఉందురని ఉందురని సర్వశక్తి గల ప్రభు చెప్పుచున్నాడు కలిగిన దేవుడే చెప్పుచున్నాడు నేను వారిలో నివసించి సంచరించదను నేను వారి దేవుడినై ఉందును వారు నాకు ప్రజలయ్యి ఉందురు కావున వారి మధ్య నుండి వారి మధ్యన ఉండి బయలు వెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండి ప్రత్యేకముగా ఉండండి అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకూడదని ప్రభుత్వండి వారి మధ్య నుండి మీరు బయలు వెడలి బయలు వెళ్ళండి మూర్ఖులైన జనుల మధ్యలో నుండి మీరు బయటకు రండి మూర్ఖులైన జనులతో మీరు సాంగత్యం చేస్తున్నారండి వారిని స్నేహితులుగా భావిస్తున్నారండి మూర్ఖ స్వభావము కలిగిన వారిని మీ ఇళ్లలోనికి రాణిస్తున్నారు అండి మీరు కూడా అలాంటి వారే అయిపోతారు గననేమి రాళ్ళు ఎవరిని కోరుకుంది చెప్పండి ఎలీషాన్ని కోరుకుందంట మన యొద్దకు వచ్చి వెళ్ళే దైవజనుడు గొప్ప దైవజనుడు అతను మన ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళితే మనకి ఎంతో మంచిది ఎంతమంది దైవజనులు వచ్చారు కానీ ఇలాంటి దైవజను నేను చూడలేదు ఈ దైవజనుడికి మన ఇంటి మీద ఏం చేద్దాం చెప్పండి ఒక గోడను ఏర్పాటు చేద్దాం అతను మన ఇంటిలోనికి వచ్చి అతను మన ఇంటిలోని భోజనము చేసి అతను మన ఇంట్లో పొడుకుని ఆయన వెళ్ళటము మనకు ఎంతో మంచిది కనుక ఆమె పేరు ఏమైంది చెప్పండి ఘననేము రాళ్ళుగా మారింది ఆమె కుటుంబం ఆశీర్వదించబడింది వృద్ధాప్యములో కూడా ఆమె చిగురు పెట్టిందంట ఒక కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది కనుక మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి మంచి సావాసాన్ని మంచి ఆలోచనలు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కలిగి మీరు నడుచుకుంటే దేవుడు అంటున్నాడు నేను మీ మధ్యలో ఏమన్నారు చెప్పండి నివాసము చేస్తాను మీరు నాకు జనులుగా ఉంటారు నేను మీకు దేవుడిగా ఉంటాను మీరు నాకు ప్రజలై ప్రజలై ఉంటారు లేకపోతే మీరు ఎవరు ప్రజలు చెప్పండి సైతాను ప్రజలైపోతారు కనుక మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా తన ప్రజలుగా చేసుకోవాలండి దేవుని రాజ్యముగా మీరు మారాలని దేవుని కుమార్తెలుగా కుమారులుగా ఉండాలి అని నా ప్రవర్తన తెలుసుకుని నా ఆలోచన తెలుసుకుని నా హృదయ తలంతులను ఎరిగిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి సమస్తమైన ప్రవర్తనలు సమస్తమైన మీకున్న ఆశలు అనుసరించి కాదు 
సమస్తమైన ప్రవర్తన మీ ప్రవర్తనలు ఎలా ఉన్నాయో ఏ విధంగా మీరు తప్పు మార్గాల్లో నడుస్తున్నారో వాటిని సరిచేసుకుని మూడో దినానికి మీరు సిద్ధముగా ఉండండి దేవునికి సోదరము అలడయ రండి చదవండి వాక్యాన్ని మరొకసారి చదవండి నేను వారిలో నివసించి వారిలో నివసించదను ఆ సంచరించదను నేను వారి దేవుడునయ్యు వారికి దేవుడునయ్యుందును వారు నా ప్రజలయ్యుందురు వారు నాకు ప్రజలయ్యుందురు కావున మీరు కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలు వెడలి వారి మధ్యలో నుండి ఇప్పుడైనా మీరు బయలు వెడలి బయలు వెడలండి ప్రత్యేకముగా ఉండు ప్రత్యేకముగా ఉండండి దేవుని ప్రజలు ఎలాంటి వారు ఉండాలి చెప్పండి ప్రత్యేకించబడిన వారిగా ఉండాలి వారి మాటలు వారి క్రియలు వారి ప్రవర్తన ఎందుకంటే ఇస్రాయలీలలో నేను చూసినప్పుడు వారిలో ఏ యొక్క వంకరితనము కనపడలేదు అని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఎవరు చెప్పండి బిలాము పరిశుద్ధాత్మతో మాట్లాడుతున్నాడు సంఖ్యాకాండము చూడండి ఇరవై మూడో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగులో ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఏ దోషము నాకు కనపడలేదు ఇస్రాయేలులో ఇస్రాయేలీలలో వంకరితనమును చూడలేదు వంకరితనమును నేను చూడలేదు చూడలేదు అతని దేవుడైన యహోవా అతని దేవుడైన యహోవాయే అతనికి తోడయ్యున్నాడు అతనికి తోడయ్యున్నాడు అతని శపించటానికి వచ్చాడు ఎవరు చెప్పండి ఒక మాంత్రికుడు వచ్చాడు ఇస్రాయేలీలను శపించటానికి వచ్చినప్పుడు అతను అంటున్నాడు ఇస్రాయేలీలలో ఏ దోషము కూడా కనపడటలేదు ఏ వంకరితనము లేదు దేవుని మార్గాలలో చక్కగా నడుస్తున్నారు దేవుడే వారికి తోడయ్యి ఉన్నాడు వారి నివాసముల చుట్టూ దేవుని కాపుదల ఉన్నది కనుక ఇస్రాయేలీలకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు కనుక నేను శపిస్తే ఏ వంకరి టింకరితనము కలిగిన వారికే ఆ శాపం వెళ్తుంది కానీ దేవుని మార్గాలలో తిన్నని మార్గంలో నడిసే వారికి ఏ యొక్క అపాయము రానే రాదు అని బిలాం అంటున్నాడు అక్కడ కనుక దేవుని యొక్క మార్గాలలో మనం నడవాలి అని కనుకని దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ మీరు అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుండా మీరు అక్కడ నుండి అపవిత్రమైన వాటి నుండి మీరు బయటికి రండి బయలు రండి బయలు తేరి వస్తే మీలో దేవుడు నివాసం చేస్తాడు ఆయన మీలో ఉంటాడు మీరు ఆయనలో ఉంటారు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు మీకు ఏది కావాలో అడగండి నేను ఇస్తాను అంటున్నాడు కనుక ఆ గణనీమి రాళ్ళు ఏమడిగింది చెప్పండి మంచి దైవచనుడు నా ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళుట నాకు మంచిది భక్తిహీనులు అనేక మంది వచ్చి వెళ్ళుట నాకు మంచిది కాదు అని అప్పుడు తెలుసుకుని తన భర్తను పిలిచి దేవునికి ఒక నివాసము ఆమె ఇంటి మీద ఒక గుడారాన్ని ఒక గదిని ఏర్పాటు చేసింది ఆమెకి ఎంతో ఆశీర్వాదంగా మారి రెండో దిన వృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఐదు వారికి ఇలాగూ ఆజ్ఞ ఇచ్చాను వారికి ఇలాగూ ఆజ్ఞ ఇచ్చాను లేవియులారా లేవియులారా నా మాట ఆలకించుడి నా మాటను మీరు ఆలకించండి ఇప్పుడు మిమ్మను మీరు ఇప్పుడు మిమ్మలను మీరు ప్రతిష్ఠించుకొని ప్రతిష్ఠించుకొని మీ పితరుల దేవుడైన యహోవా మందిరమును పితరుల దేవుడైన యహోవాను యహోవా మందిరమును యహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠించి ప్రతిష్ఠించి పరిశుద్ధ స్థలములో నుండి పరిశుద్ధమైన స్థలములో నుండి నిషిద్ధ వస్తువులన్నిటిని నిషిద్ధమైన వస్తువులన్నిటినీ కూడా బయటకు కొనిపోవుడి బయటకు కొనిపోండి మన పితరులు మన పితరులు ద్రోహులై ద్రోహులై మన దేవుడైన యహోవా దృష్టి మన దేవుడైన యహోవా దృష్టికి చెడు నడతలు నడిచి నడతలను నడిచి ఆయనను విసర్జించి ఆయనను వారు విసర్జించి ఆయన నివాసమునకు ఆయన నివాసమునకు పెడమొకము పెట్టుకుని పెడమొకము పెట్టుకుని 
చేసుకుని దానిని అలక్ష్యము చేసి వారు అలక్ష్యము చేసి మరియు వారు మరియు వారు మండపము యొక్క మండపము యొక్క ద్వారములను మూసి వేసి మూసి వేసి దీపములను ఆర్పి వేసి ఆర్పి వేసి పరిశుద్ధ స్థలం పరిశుద్ధ స్థలమందు ఇస్రాయేలు దేవునికి ఇస్రాయేలు దేవునికి దోపము వేయకయు దహన బలులను దహన బలులను అర్పింపకయు ఉండిరి ఉండిరి అందుచేత యహోవాత యహోవా యూదా వారి మీదను ఎరుషలేము కాపురస్తుల మీదను కోపించి మీరు కన్నులారా చూచినట్లుగా వారిని ఆయన భీతికి విస్మయమునకును నిందకును ఆస్పాదముగా చేసెను కాబట్టి మన తండ్రులు మన తండ్రులు కత్తి చేత పడిరి మన కుమారులను కుమార్తెలను భార్యలను చెరలోనికి కొనిపోబడిరి ఇప్పుడు మన మీద నున్న ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా మహోగ్రత చల్లారునట్లు ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలనని నా మనస్సుల అభిలాష పుట్టెను నా కుమారులారా తనకు పరిచారకులయ్యుండి ధూపము వేయిచుండుటకును తన సన్నిధిని నిలుచుటకును తనకు పరిచర్య చేయుటకును యహోవా మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని కనుక మీరు అశ్రద్ధ చేయకుడి మీరు అశ్రద్ధ చేయకుడి చేయకండి యహోవా దేవుడు ఏమన్నా చెప్పండి ఆయన పనులను అశ్రద్ధ చేసేవారు శాపగ్రస్తులు అవుతారని ఇర్మియా గ్రంథంలో రాయబడి ఆయన పనులలో మీరు అశ్రద్ధ చూసిన ఆయన మందిరానికి రావటంలో అశ్రద్ధ చేసిన మన పితరులు నడిసినట్లుగా మీరు నడిసిన వారు ఏమయ్యారు చెప్పండి దేవుని సన్నిధికి దేవుని మందిరంలో ముఖాముఖిగా ఆయన కార్యాలు చూచి దేవుని పరిశుద్ధమైన స్థలములో నుండి వారు బయటికి వెళ్ళిపోయి వారి హృదయాలలో చెడుతనాము చెడు యొక్క ఆలోచనలు వారి తలంపులన్నీ కూడా చెడిపోయినప్పుడు వారు ఏమయ్యారు చెప్పండి వారి హృదయాలలో చెడ్డ వాటిని దాసుకొని ఉన్నారు కనుక దేవుడు అన్నాడు అక్కడ ఏమన్నా మన పితరులు ద్రోహులై దేవుడైన యహోవా దృష్టికి చెడునాడతలు నడిచి ఆయనను విసర్జించి ఆయన నివాస స్థలములకు పెడమకుము పెట్టుకుని అలక్ష్యము చేసి దానిని వారు అలక్ష్యము చేసి చేసిరి చేశారండి వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయక దేవాలయముకు వెళ్ళక దేవుని క్రమములు అనుసరించక వారు ఏం చేశారు చెప్పండి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మందిరాన్ని అపవిత్రత పరిచారు భయంకరమైన నిశ్శబ్దమైన హృదయాలతో వారి హృదయములో కానీ వారి తలంపుల్లో కానీ వారి చెడ్డ తలంపులన్నీ కూడా నిశ్శబ్దమైనవి అంట కనుకని ఆయన అంటున్నాడు అక్కడ రాజు ఇజికీ అంటున్నాడు వాళ్ళందరినీ హెచ్చరిక చేసి ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చున్నాడు మన పితరులు ద్రోహం చేసి ద్రోహులై దేవుని మందిరానికి ఎడముఖం పెడముఖంగా జీవించి వారు శాపగ్రస్తులయ్యారు వారి కుమారులు వారు కత్తి వాత చేత పడిపోయారు శరలోనికి వెళ్ళారు మనం వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకొని ఉన్నాడు మిమ్మల్ని అందరినీ మరలా తన కుమార్తెలుగా కుమారులుగా చేసుకోవటానికి ఆయన ఇష్టపడి ఉన్నాడు ఆయన సేవ చేయటానికి కనుక మిమ్మల్ని ఒకవేళ శిక్షకు నిందకు అవమానానికి అప్పగించిన తిరిగి మరలా తిరిగి తన బిడ్డలుగా తన కుమార్తెలుగా చేసుకోటానికి ఆయన చేతులు సాపి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా అక్కనికి ఆయన తట్టు మీరు తిరగండి ఇది మీకు అనుకూల సమయం కనుక దేవుడు అక్కడ అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఇజ్జికేయ ఇదిగో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరుచుకోనండి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నా కుమారులారా నా కుమార్తెలారా ఎందుకంటే లేవీలారా ఆనాడు యాజకులే కానీ విశ్వాసులే కానీ దేవుని మందిరంలో ఎడముఖముగా పెడముఖముగా వారు జీవించారంట దేవుని గాయపరిచారు అలాంటి వారందరి హృదయాలను మరలా తిరిగి దేవుని తట్టు తిప్పటానికి ఇజుకీయ కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి శ్రాయులందా తిరిగి మరలా దేవుని సన్నిధిలో పరిశుద్ధులుగా చేయగలిగాడు దేవునికి సోద్రము అలా అలాంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు ఆయన నేను పరిశుద్ధుడను మీరు సమస్తమైన ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులుగా ఉండునట్లుగా మిమ్ములను మీరు 
పరిశుద్ధపరచుకొనండి మీకున్న ఆస్తులను అనుసరించి ప్రవర్తింపకండి అవి మిమ్మల్ని అవమానపరిచాయి అనేక శ్రమల పాలు చేశాయి అనేక శ్రోతలకు అప్పగిస్తున్నాయి కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నా నా కొరకు మీరు పరిశుద్ధ నివాసాన్ని మీ గృహాలలో మీ హృదయములో నా కొరకు మీరు ఏర్పాటు చేయండి అని దేవుడు అంటున్నాడు నేను నివాసం చేస్తా నేను పరిశుద్ధుడను ఆయన ఏమన్నారు చెప్పండి యష్యా గ్రంథము యాభై ఏడు పదిహేనులు లాస్ట్ వచ్చినాలు చూడండి నేను మహాగణుడను మహోన్నతుడను మహోన్నతుడను పరిశుద్ధుడను పరిశుద్ధుడను నిత్య నివాసియునైన వాడు నిత్య నివాసి అయిన వాడు ఇలాగూ సెలవిచ్చు సెలవిస్తున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ మహోన్నతమైన స్థలములలో నివసించు వాడను నివసించేవాడను అయినను అయినను వినయం గల వారి ప్రాణము కలిగిన వారి ప్రాణములను జీవింప చేయటకు జీవింప చేయటకు కలిగిన వారి ప్రాణమును కలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప చేయటకును ఉజ్జీవింప చేయటకు వినయం గల వారి యొద్దను కలిగిన వారి యొద్ద దీన మనస్సు గల వారి మనస్సు కలిగిన వారి యొద్ద నివసించుచున్నాను నివాసము ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాను మహాపరిశుద్ధుడను ఆయన లాంటి పరిశుద్ధుడు ఈ భూమి మీద ఎవరు లేరు ఆయన అగ్నిని శాసించగలడు సడ్రకు మెషకు అభ్యర్థనకు అని వారి అగ్నిలో పడినప్పుడు ఆయన అగ్నిని పంపి ఆ అగ్నినే ఆర్పివేశాడు అలాగే దానియాలు నీతి మంతులుగా జనాల అందరిలో కూడా అక్కడ సావాసములో కానీ అనేక మంది అపవిత్రులలో పవిత్రులుగా జీవించినప్పుడు ఆ అపవిత్రులైన వారు వారిని తీసుకెళ్లి సింహాల భవన్లో వేశారు సడ్రకు మెషకు అని అనే వారిని అగ్ని గుండములో వేసిన దేవుడు అక్కడికి వచ్చి వారిని కాపాడాడు దేవునికి సోద్రము అలా ఎలాంటి దేవుడు ఈరోజు మహాపరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి అయిన వాడు ఆయన మీ వద్దన నివాసం చేస్తున్నాడంట కనుక ఆయన నిన్ను బ్రతిమిలాడుతున్నాడు ఆయన ప్రేమను తెలుసుకుని నూతన సంవత్సరంలో ఆయనకి మనము కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మారాలని దేవుడి పక్షాన మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా దేవుని వాక్యము దీవించును గాక హలో హలో అమ్మగారి వందనాలు అయ్యగారి వందనాలు ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ నా వందనాలు నేను వేసు కుమార్ వాడు అబ్బాయిని రీసెంట్గా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాసాము ఈ ఎగ్జామ్స్లో రెండు పేపర్లు ఎలా వచ్చినాయి అంటే క్లాస్ రూమ్లో అయితే ఎగ్జామ్ వాళ్ళు ఏడిసేసారే ఏకంగా అలాంటి కొంచెం టఫ్గా ఇచ్చారు పేపర్స్ నేను ఇంకా పేపర్ చూసి పర్లేదు పాస్ అయిపోతాం అనుకున్నా కానీ ఇలా కాదు మనం ఇంకా ఎక్కువ రాద్దాం చర్చలో సాక్ష్యం కూడా చెప్పుకుందాం అని అనుకున్నాను అలా రెండు పేపర్ని అలా అనుకునే రాసా రెండు పేపర్లు మాత్రం టఫ్గా వచ్చినాయి ఇలా రాశాను ఇంకా నాకు నైన్ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చినాయి అలాగే ఇంకా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటిలో కూడా ఇంకా ప్రిపేర్ అవుతున్నా వీటిల్లో నేను మంచి కాలేజీలో రావాలని అనుకుంటున్నా దానికోసం కూడా మీరు ప్రేర్ చేయండి ఇచ్చిన సాక్షి దేవ